జై గురుదేవ్ ఈనాడు ప్రపంచంలో చాలామంది వాళ్ళ జీవితాన్ని అయోగ్యంగా బ్రతుకుతున్నారు భగవంతుడు అనేవాడు ఉన్నాడనే నమ్మకం నీలో ఉంటే యోగ్యమైన జీవితాన్ని ప్రసాదింపబడినటువంటి దాన్ని నువ్వు అయోగ్యంగా చేసుకొని ఇవాళ బ్రతుకుతూ ముందుకెళ్తున్నాం మనం బిడ్డలుండి ఫలితం లేకుండా బ్రతుకుతున్నారు చాలామంది తల్లిదండ్రులు డబ్బులుండి అనుభవించకుండా బ్రతుకుతూ ఉన్నాం చాలామంది అందమైన భార్య లేదా భర్త భాగస్వామిగా ఉండి సంసారయానం లేకుండా బ్రతుకుతున్నారు చాలామంది విద్య వస్తూ శక్తి ఉండి సరస్వతి కటాక్షం ఉండి శ్రద్ధ పెట్టగా చదువును పోగొట్టుకుంటూ ఉన్నారు కొందరు ధనం ఉండి అనుభవించకుండా పోతూ ఉన్నారు మరికొందరు యోగ్యతగా ఉండగలిగి అయోగ్యంగా బ్రతకడమే దరిద్రము అంట నేను ఉన్నదాన్ని అనుభవించలేకపోవడమే దరిద్రం అయోగ్యం ఇంతటి శరీరాన్ని భగవంతుడిస్తే పంచేంద్రియ కర్మేంద్రియములను భగవంతుడిస్తే సద్వినియోగం చేసుకోకుండా దుర్వినియోగం చేసుకొని అయోగ్యంగా బ్రతుకుతూ ఉన్నాం మనం మన జీవితంలో యోగ్యకరంగా బ్రతకాలి అని భగవంతుడు కనుక ఉంటే మనం కోరదాం నువ్వు నమ్మిన దేవుణ్ణి నువ్వు నమ్మిన శాస్త్ర శాస్త్రాన్ని నువ్వు నమ్మిన సిద్ధాంతాన్ని ఏమని కోరాలో తెలుసా యోగ్యమైన జీవితం కావాలని ప్రసాదించమని అడగండి చాలామందికి పాపం పిల్లలుండి సత్సంబంధం లేకుండా పోతుంది భార్యాభర్తలుగా ఉండి సత్సంబంధాలు లేకుండా పోతున్నాయి డబ్బును అనుభవించట్లా అన్ని సంపాదిస్తాడు దేన్ని అనుభవించలేడు ఏమండి తిందామనే దాయంలో డబ్బు లేదు పాపం అప్పుడు ఆరోగ్యంగా ఉన్నాడు ఇప్పుడు డబ్బు ఉంది తిందామనే ఫీలింగ్ ఉంది కానీ జబ్బులు ఉన్నాయి అయోగ్యంగా బ్రతుకుతున్నాం ఎంతమందికి అండి జీవితంలో తిందామంటే స్వీట్ షుగర్ ఉంది తిందాము ఏదైనా మసాలా అంటే కారం బీపీ అంటారు ఎంతమందికి అల్సర్స్ అండి శరీరం అనారోగ్యంగా చేసుకొని అయోగ్యంగా బ్రతుకుతున్నాం వ్యసనాలుగా పోయి అయోగ్యంగా బ్రతుకుతున్నాం నువ్వు ఒక యోగివి యోగవంతుడివి యోగ్యుడివి కానీ అయోగ్యుడివి అయిపోయావు ఎందుకో తెలుసా మన అపరాధమే స్వయం అపరాధం ఇదంతా యోగ్యమైన జీవితాన్ని అనుభవించే భగవంతుడు ఈ జన్మను ప్రసాదిస్తే కాళ్ళు చేతులు ఇంద్రియాలు కళ్ళు ముక్కు చెవులు మనం అయోగ్యంగా వాడుకుంటున్నాం చెడు కర్మలకు వాడుతున్నాం అసభ్యమైనటువంటి పరిస్థితులకు వాడుతున్నాం అనధికారీమైన కర్మలు చేస్తున్నాం ఎట్లా అందుకే బ్రతుకు ఎప్పుడు యోగ్యంగా ఉండాలి ఆరోగ్యంగా ఉండాలి ఆనందంగా ఉండాలి ఐశ్వర్యంగా ఉండాలి ఎప్పుడు చూసిన నీలో ఒక అద్భుతమైన యోగతత్వం ఉండాలి కానీ ఇవాళ అయోగ్యంగా బ్రతుకుతున్నావు నీకు అందరు ఉంటారు కానీ నువ్వు ఒంటరిగా ఉంటావు అన్నీ ఉంటాయి ఏమీ లేనట్టుగా బ్రతుకుతుంటావు చూడండి వాళ్ళ ఎంతమంది తల్లిదండ్రులు పిల్లలుండి కూడా బాధపడుతున్నారు ఇది కదండి అయోగ్యం అంటే ఎన్ని ఆస్తులు సంపాదించారండి అవి కదండి అనుభవించకుండా అయోగ్యంగా చనిపోవడం అంటే అన్నీ శరీరంలో మీ బిడ్డల కోసం మీరు కష్టపడి సంపాదించి వాళ్ళకు అన్నీ ఇచ్చి మీరు ఎలా అయిపోతున్నారు చూడండి అందుకే యోగ్యంగా బ్రతకండి అయోగ్యంగా ఉండకండి నీ దేహంతో ఒక సత్సంబంధాన్ని పెంచుకో నీ ఆరోగ్యంతో సత్సంబంధం పెంచుకో మంచి భావాలు పెంచుకో మంచి దైవ కర్మలో సామాజిక కర్మలో సేవ కర్మలో మొదలు పెట్టండి యోగ్యకరంగా బ్రతకండి ఆనందంగా బ్రతకండి ఇవాళ జీవితంలో మనం అయోగ్యంగా బ్రతుకుతున్నాం ఎక్కడ ఆరోగ్యంగా లేం యోగ్యంగా లేం నా జీవితం యోగకరంగా ఉందని గుండెమే చేయబెట్టుకొని చాలా తక్కువ మంది చెప్పగలరు అలాంటి మహానుభావులకు మనం వందనాలు చెప్పాలి నీ జీవితాన్ని నువ్వు సద్వినియోగం చేస్తున్నావా లేదా నీ ఇంద్రియాలు నువ్వు సద్వినియోగం చేస్తున్నావా లేదా నీ డబ్బు నువ్వు సద్వినియోగం చేస్తున్నావా లేదా నీకు నీ జీవితంలోకి వచ్చిన భార్య భర్తతోనో మీ ఇద్దరు వల్ల కలిగిన సంతానంతో సత్సంబంధాలతో అనుభవిస్తూ ఇద్దరు అందరూ కలిసి మెలిసి ఐశ్వర్యంగా బ్రతుకుతున్నారా లేదా చూసుకోండి యోగ్యకరంగా ఉంటున్నావా లేదా ఉద్యోగానికి పోతావు ఇంటికి వస్తావు నీ గదిలో పోతావు ఆ తలుపులు వేసుకుంటావు పొణుకుంటావు ఆమె పెట్టింది ఏదో తింటావు మౌనంగా ఉంటావు ఏకాంతంగా ఉంటావు సీరియస్గా ఉంటావు రోగిగా ఉంటావు ఏదో విషాదంగా ఉంటావు బాధలతో ఉంటావు కష్టాలతో ఉంటావు జీవితం అంతా నరకంగా బ్రతుకుతున్నావు చావకుండా అనే చస్తూ బ్రతుకుతున్నావు వికసించు 
ఆనందించు అనుభవించు యోగ్యంగా ఉండు యోగకరంగా బ్రతుకు అదే యోగా నేర్పేది భగవంతు నేర్పాలనుకుంది అదే సృష్టి నేర్పుతుంది అదే మనకి యోగకరంగా ఉండు ఒక చెట్టు చూడండి దాని వంతు గాలి ఇస్తుంది దాని వంతు చెరకిస్తుంది దాని వంతు అది మన ఇంటికి మన ఒంటికి మన దేశానికి మన ఆరోగ్యానికి ఉపయోగపడేటువంటి అన్ని విధములుగా సహకరిస్తుంది అన్ని యోగకరంగా బ్రతుకుతున్నాయి అవి ఏం చేయాలో అవి చేస్తాయి ఏం చేయకూడదు అవి చేయవు నువ్వు అయోగ్యంగా బ్రతుకుతున్నావు సంబంధం లేని అన్నీ చేస్తుంటావు సంబంధం లేని వాటి ఎంట పడుతుంటావు సో అందుకే మనిషి యోగవంతంగా బ్రతకాలి ఆరోగ్యవంతంగా బ్రతకాలి ఐశ్వర్యవంతంగా బ్రతకాలి ఆనందంగా బ్రతకాలి ఎప్పుడు చూసిన నీ ముఖంలో చిరునవ్వుతో చిద్విలాసంగా బ్రతకాలి చిన్న చిన్న కుటుంబ విషయాలతో చిన్న చిన్న ఆర్థిక విషయాలతో నువ్వు పడిపోతున్నావంటే నీ జీవితం ఒక జీవితమా ముఖ్యంగా ఆడవాళ్ళకి చెప్తున్నా స్త్రీమూర్తులు ఎప్పుడు అయోగ్యంగా ఉండకండి మా బ్రతికింతే మేము ఒంటింట్లో పడి ఉన్నాం ఇంట్లో పడి ఉన్నాం మీరు కూడా కొన్నిటిని సృష్టించి సామాజిక దృష్టితో పది విషయాలను తెలుసుకొని పది అడుగులు ముందుకు వేసి పది మందికి ఉపయోగపడే ఉత్తమ కర్మలు చేయండి మీ జీవితంలో కూడా మేము కూడా ఏమైనా చేయగలం ఏదైనా సాధించగలం దేన్నైనా సృష్టించగలం అసలుకి సృష్టికి మూలమే మీరు సృష్టించగలమని నేను ప్రత్యేకంగా చెప్పడం ఏమిటి వితౌట్ యూ దెర్ ఈజ్ నో క్రియేషన్ అందుకే చాలామంది స్త్రీమూర్తులు రిటైర్ అవుతున్నారంటే అయోగ్యంగా బ్రతుకుతుంటారు మొన్న మాకు తెలిసిన ఆవిడ రిటైర్ అయిన పదిహేను రోజుల్లో హార్ట్ అటాక్ చచ్చిపోయింది ఇక నాకేం పని ఉంది నాకేం పని ఉందని రోజు అంటూ ఉండేదంట ఇంట్లో అలా మనిషి ఎందుకు ఒక తెలియని ఒక విచారంలోకి పోతున్నాడు రిటైర్మెంట్ ఏమండి జాబులో ఉంటే ఆ జాబ్ పనే చేయాలా రిటైర్ అయితే ప్రపంచంలో అన్ని పనులు చేయొచ్చు అనే జగత్సత్యం మర్చిపోయి మనం బ్రతికాం కాబట్టే మనకి పని లేదు డ్యూటీ లేదు జీతం లేదు అరే నువ్వు సామాజిక సేవకు రావమ్మా రావయ్యా రిటైర్ అయిన వాళ్ళు ప్రపంచానికి ఎన్ని సేవలు చేయొచ్చండి ఎన్ని రకాలు ఉపయోగపడచ్చండి మీ ఇంటి చుట్టూతా ఎన్ని రకాల సాంఘిక సంక్షేమ కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉన్నాయో కొంచెం శోధించండి ఎన్ని రకాల ఆర్ఫన్స్ ఉన్నారో ఎన్ని రకాల ఆర్ఫన్ హాస్టల్స్ ఉన్నాయో ఓల్డ్ ఏజ్ హోములు ఉన్నాయో గుర్తించండి ఎన్ని ప్రభుత్వ పాఠశాలలు ఉన్నాయో గుర్తించండి వాటికి పోయి మీ వంతు మిమ్మల్ని సమర్పించుకొని మీ వంతు మీరు ఏవైనా ఇవ్వటం ప్రారంభించండి మీరు మొదలు పెడితే మీ వెనక నాలంటోళ్ళు పది మంది వచ్చి మొదలు పెడతారు అందుకే మీరు ఒక పరిధి తీసుకొని ఒక డ్యూటీ ఎన్నుకొని ఆ డ్యూటీలో జాయిన్ అయిపోయి అది అయిపోగానే జీవితం అయిపోయినట్టు భావించే వాళ్ళే డ్యూటీ అయిపోయి రిటైర్మెంట్ అవ్వగానే మరణానికి ఎదురు ఇది మరీ ఎదురుగా పోయి చచ్చిపోతున్నారు నెవర్ యువర్ డోంట్ మిస్ మీ లైఫ్ కంప్లీట్ అవ్వాల మీ డ్యూటీ అనే ఒక జాబ్ అనే ఒక ఉద్యోగం అనే ఒక ప్రభుత్వం అందో ప్రైవేటుతో ఒక కర్మరీత్య మీరు రిటైర్ అయ్యారేమో కానీ జీవితానికి రిటైర్ అవ్వాల నెవర్ యూ డోంట్ మిస్ ద లైఫ్ యూ ఇంక్రీజ్ యువర్ లైఫ్ పొటెన్షియాలిటీ ఎన్హాన్స్ యువర్ పవర్స్ ఆఫ్టర్ యువర్ రిటైర్మెంట్ స్పెండ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ ఇయర్స్ చాలా చోట్ల మీరు హాయిగా బ్రతకచ్చు బ్రతికించచ్చు తెలియపోతే నన్ను కలవండి వృద్ధులంతా ఆడవాళ్ళంతా యువకులంతా మీరు ఎలా ప్రపంచంలో బ్రతకచ్చో కూడా నాతో ప్రయాణిస్తూ ఉంటే మీకు అర్థమవుతుంది కావున యోగ్యంగా బ్రతకండి ఎప్పుడు నేను అయోగ్యుణ్ణి అనుకో మాకు నీలో ఏముందో నీకు ఇంకా తెలియదు నీలో సాధ్యతలు ఎన్ని ఉన్నాయో నీకు తెలియదు నువ్వు చేయలేని ఒక అసాధ్యతను పట్టుకుని నేను అసాధ్యం ఉంటుండి నాకు ఏది కాదు నాకు ఏ సాధ్యత లేదు నేను శక్తిహీనుని అనుకోవద్దండి యూ కమ్ విత్ మీ ఒక రాయిని నువ్వు ఇంటికి తెచ్చుకుంటే బంగారం కాదు లేదా అది వజ్రం కాదు లేదా ఇనుము తీలేవు దానిని పంపాల్సిన కర్మాగారానికి పంపి దాన్ని పరిశుద్ధం చేసి దానికి ప్రాసెస్ చేస్తే అందులో ఉన్న డైమండో లేకపోతే ఐరన్నో లేకపోతే బంగారమో బయటకు వస్తుంది అందుకే గురుక్షేత్రానికి వెళ్తే గురువుల ఆశ్రమాలకు వెళ్తే ఇటువంటి సాన్నిధ్యంలో మీలో ఉన్నటువంటి ఇన్నర్ పవర్స్ పొటెన్షియాలసిస్ ఏమున్నాయో అన్నీ బయటికి తీసి గురువు చక్కగా మాలగా అల్లి నీ జీవితాన్ని నీ మెళ్ళో వేసి మళ్ళా పంపిస్తాడు నేనంతే నా గురువు దగ్గరికి వెళ్ళాకే నా లైఫ్లో నిజంగా నేను ఏం చేయగలనో తెలుసుకున్నాను అది చేస్తూ ఉన్నా అదే నా ఇంట్లో ఉన్నంతకాలం నాకు ఒక వ్యాపారం ఉంది మా తండ్రికి ఒక వ్యాపారం ఉంది మా అన్నయ్యకి ఒక వ్యాపారం ఉంది నన్ను కూడా వాళ్ళ లైన్లోనే పెట్టుకున్నారు పెట్టుకోవాలనుకున్నారు ఎప్పుడైతే నా స్వశక్తితో నా గురువు దగ్గరికి వెళ్ళి నేను ఏం చేయగలను నా వంతు నేను నా వల్ల నేను నాతో నేను నాతో సాధ్యమయ్యే ఏంటని చూశాను అద్భుతంగా ఒక దాన్ని సృష్టించుకోగలిగాను కాబట్టి యోగ్యుడిగా ఉండు ఎన్నో ప్రపంచంలో నువ్వు యోగ్యుడిగా ఉంటే నీ చుట్టూత చాలామంది చేరుతారు నిన్ను ఒక ఆదర్శంగా తీసుకుంటారు అందుకే భార్యతో పిల్లలతో యోగ్యకరంగా మాట్లాడండి ప్రేరణగా మాట్లాడండి ఉత్సాహంగా మాట్లాడండి చైతన్యవంతంగా మాట్లాడండి నువ్వు మరణించేవరికి కూడా స్ఫూర్తిదాయకంగా బ్రతకండి 
కావున ఏ స్థితిలో మీ జీవితాన్ని మీరు అణగదొక్కుకోవద్దు అణగార్చవద్దు వికసింపజేసి ప్రేమతో సేవతో ప్రపంచానికి ముందుకు వెళ్ళమని సత్య సాయిబాబా గారు పుట్టినప్పటి నుంచి బాల్య దశ నుంచి వృద్ధాప్య దశ తుది శ్వాస వరకు ప్రేమ సేవ అనే రెండు నేత్రాలను తన ముందు పెట్టుకొని నడిపించి ప్రపంచాన్ని ఆదర్శంగా వెళ్ళిన మహనీయుడు సత్య సాయిబాబా అలాంటి మహానుభావుల జీవితాలు చదవండి ఎవరో ప్రపంచంలో రాసిన సైక్రియాటిస్ట్ పుస్తకాలు సైకాలజీ పుస్తకాలు మీరు చదవక్కల్లా భారతదేశంలో ఉన్న మహానుభావుల ఋషుల జీవితాలు గురువుల జీవితాలను కనుక మీరు రమణ మహర్షి లాంటి మహానుభావులు రాఘవేంద్రుడు లాంటి మహానుభావులు ఇటువంటి ఎంతోమంది మహర్షి మహేషు యోగి యొక్క పుస్తకాలు జీవితాలను మీరు చూడగలిగితే మీ జీవితంలో ఉన్న అనూహ్యమైన ఉన్నతమైన ఉత్కృష్టమైనటువంటి శక్తి యుక్తులను మీరు బయటికి తెచ్చుకొని మీరే ముందుకు ప్రయాణించగలిగే శక్తి స్వరూపులవుతారని భావిస్తూ ఆశిస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నా జై గురుదేవ్